没事，夏夏教授，听我说，里面有东西，里面有可怕的东西，真的有东西。跟你说过多少次了，不要带枪。教授，嗯，检测到了，原来这种元素真的存在。频率和我计算的数据完全吻合，稀有金属啊，确实是存在的。走，咱们继续。好，太好了，这次跟着咱们教授，可真的走进了历史啊！<笑>说好了五天，这都十天了。我是答应带你们进山，可没答应带你们去绝境岭啊！钱一分都不会少你的。这不是钱的问题，我告诉你们，这些年去绝境岭的可不只是你们，可从来没有人出来过。还有啊，我坚持带的那把枪。是有原因的，对，你差点就把我们教授给打死了。你就拍你的马屁吧，还走进历史，继续往里走，你们的历史就到这里了。哎、我是一个科学家，我从来不信那些神神叨叨的东西。如果真有什么东西，我就是来解释他们的。枪，你就留着吧。我在车上等你们一天。走，我们继续。好，赶紧赶路。
写的报道，我都看过，写的都,都不客观。就拿那篇医药成果的报道来说，就很不客观。一个新的成果，是很多研究人员日以继夜的付出，不是某一个人的。你是说，夏教授的署名名不副实？<笑>我不是这个意思，夏教授当然是那项研究的首席专家。我是说，报道上也应该提及其他付出过汗水的科学家啊。对对对，我也有参与过的。哎，你是个学生。是是是，您说的是。不是什么好主意。你害怕了？<笑>当然，我是个科学家，又不是冒险家。我没有说你。我，我广告。没事吧？没事。刚才谢谢你啊。来，我扶你。其他人呢？在那儿。走。陆教授，你没事吧？陆教授，来人呐！快来人呐！快来人！陆教授，你没事吧？陆教授。陆教授，你没事吧？陆教授，没事吧？水，给我水。给。都没事吧？根据我父亲留下来的位置显示，离这里不到几公里。那个方向。啊。看样子，我们要穿过这片森林了。可我们怎么回去呢？
我说什么来着？这里一切都不寻常，包括天气、呼吸。走回去的话，我这老腰可受不了。管不了那么多了，现在你们谁想回去还来得及。我可没说要回去，我是为了夏教授来的。不找到夏教授，我不会回去的。上头让我们做什么，我就做什么。我只负责你们的安全。我实话跟你说吧，带你来这里，不是为了想要让你知道所谓的真相。他说的没错，这里充满了危险。再进行下去，我不保证能保护你的安全。觉得是记者，不需要我们保护。他懂那么多，说不定还能帮上我们什么呢？你们快过来！啊！走！快来！你们快过来！口里面有东西，干什么干什么啊！你小子，别把我累死之前，想吓死我！一惊一乍的。这，这水里不会有食人鱼吧？这条河里不管有什么东西，今天我们必须都得过河。可是，可是什么？你要想回去，你用不着这样吓唬人吧？可是这水里面有啊，有小龙虾，有生蚝，有扇贝吗？中秋快到了，是不是还得有大闸蟹呀？我就让你们看看什么叫科学精神。你确定刚才看见什么东西了吗？嗯，里面有个大家伙，长什么样没看清。我相信你说的话，但是我们今天必须过这条河。跟紧我。我是从来不需要女生保护的。你去带头，带头去
，这好像不是他的地盘。你们在干嘛？打鳄鱼呢？走，大哥，快走啊！走啊，快！快来，我发现好东西。你看，这花儿，真香啊！你知道草本克里可没这种东西。新发现，可是往往新的发现，就代表着新的危险。哎呀，花花草草而已，又不是那些大鳄鱼，这不像是简单的花花草草。我得采集一下目前。弄疼你了，没事儿。对不起啊，小曼，这一路上辛苦了。没事儿，其实能跟着陆教授学习，我已经觉得是莫大的荣幸了。好了，注意点。谢谢。没事儿。我去打点水。哎，好，那你注意点。顶得住。知道该怎么做了。哎，这东西能吃了吗？啊，熟了没有啊？哎，哎，小李，嗯，喝点水。不需要。我之前小看您了，抱歉啊。这没什么。这个森林里除了有些东西需要你去注意，我觉得你应该再多找一份心眼。我从来都不相信他们
。我是个记者，不会轻易相信任何人，包括我吗？看没？这边有辆车。这就是老夏的车，我敢保证，我们快找到了。这也没有人呀。臭美西记录。也不一定。大家分散开，找找看有什么线索。我刚刚浏览了我父亲的手机，但是出现非常多我不理解的资料，像是出现了隧道、电离、电流，甚至是史前这样的词。家里，能给我看一下吗？稀有金属，也许一切都会水落石出的。那我们分头看看吧。嗯，你们那边啊，我们去这边。这边，哎，走，走，这边。
，估计没有了。什么都没有，你眼花了吧？就在这里了。在那边发现了一辆没有油的汽车。现在我们要找的稀有金属，不会超过这五平米。这里没什么不寻常啊。难道在地底下？大哥。东西，让开，我来。教授，你慢点。哎，这是什么？这就是传说中的稀有金属。不是吧？我看着就像一块废铁。坐标就是这儿啊，应该不会有错呀、啊。要不再找找看吧。还是真的，竟然真的存在！怎么了？失灵了。根据我父亲的资料显示，在这一片附近有非常强的电离子，应该就是这个东西散发出来的。它跟强大的电流混合之后，能产生奇特的空间变化。空间变化。间变化，通俗点讲，就是时空扭曲。这就能说得通了。许多科学、未知的现象，都可能通过对它的研究，能够得出一个解释。没想到，我也有能创造历史的一天。是我们，以及我的父亲。对，是的。如果真像你说的时空扭曲的话，而且我们对它的危险还一无所知，哎，管不了那么多了，我们就得把这个东西带回去，慢慢研究研究。我很红，管不了那么多了
家都没事吧？没事。小大，你怎么样？大眼睛吓坏了。那家伙到底从哪来的呀？得想办法怎么逃出去。我去找一下，看有没有别的出口。小丽，小心！快，快去！怎么样了？快了，快了！快来，快试一下，怎怎么回事啊？别急嘛。
什么破车、啊？好了。之前没听说过吗？强电流和这玩意儿混合在一起，产生时空扭曲。如果真的有这么回事的话，也只能这么解释了。啊！石机智和夏丽杰，岂不是？回去救他们。回去？哼，我没听错吧？你知道现在都不需要你动手，他们就能永远保守这个秘密。回去？有病吧？陆教授，你在说什么呀？他说的没错，我们要回去救他们。救个屁！你干什么？他是我学生，我得教育他。这个宝贝，你想要什么就有什么。你下半辈子还愁什么呀？啊！还有，一分钱我都不会少你的。要走可以，东西别想拿到。你，你。什么，陆教授？你疯了吗？你没事吧？你怎么样？你干嘛？你有病啊！你们才有病！没事吧？你在这等我。如果我没回来，你就走。不行，我要跟你一起回去，去救他们。好，我们走。我住伤口
go!稀有金属释放出来的，那么在他的潜意识里，就特想守护他，因为没了他，就断绝了回去的希望。现在对于恐龙来说，最重要的就是稀有金属。我知道，达克尔，你之前接触过稀有金属。同时，根据气味来定罪名。现在稀有金属被陆教授那家伙拿走了，要是他也有危险，恐怕一
一切就好。不能让我父亲用生命换来的成功被这个小人偷走，更不能让恐龙流落到文明世界去。我们要赶在恐龙追上他之前，把稀有金属带到安全的地方去。对，还有，我还要打死陆教授那个畜生。这不是那辆车吗？没想到你是这种级别的教授，畜生！啊，算了，算我别打了，他受伤了，他腿部受伤，流了好多血，估计也撑不了多久。救救我吧，小娜，救救我吧！我错了，我之前建了好多寨，我只是一直冲动，而且我家里还有小孩，我不能死，我也不想死啊！带着他吧。
该要找一个能引雷的地方。废弃建筑，我们可以去那里，五公里远。好，我们走。下车，夏丽，夏丽，把这块洗衣服机什么的带走。
，交给我，我去把他引了。师爷，是警察。结束了。